Bonjour, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Bilbao, disponible du 1 mois au 4 ans. Bilbao est un patron de bloomer très complet, avec pas moins de 14 variations possibles, que l'on peut également combiner entre elles pour obtenir un nombre immense de versions possibles. Lorsque l'on a commencé à dessiner ce patron, on n'a pas réussi à se décider entre deux formes possibles de bloomer, soit le bloomer plutôt culotte, ou alors le bloomer plutôt short. Au lieu de choisir, on a préféré vous proposer les deux, afin que tout le monde y trouve son compte. A partir de ces deux formes, nous proposons plusieurs options pour s'amuser autour d'un même patron de base et obtenir des bloomers très différents. On va faire une revue des différentes versions possibles un peu plus tard. On a fait beaucoup de recherches afin d'obtenir un patron facile à coudre, mais toujours avec de belles finitions, pour être fier de son vêtement. Après plusieurs essais, la solution qui nous est apparue la meilleure était de réaliser des coulisses dans une bande coupée à part dans le biais, plutôt que de réaliser des ourlets qui sont difficiles à faire dans les arrondis. Ainsi, le bloomer est aussi beau sur l'endroit que sur l'envers. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. Ce patron est accessible pour un débutant. Le classement intermédiaire correspond plutôt à certaines options qui compliquent un petit peu le montage. Ce patron compte peu de pièces et de ce fait se coud assez rapidement. Vous apprendrez à coudre des coulisses élastiquées aux cuisses, à élastiquer une ceinture et à coudre des bretelles amovibles. Au niveau des tissus, le choix est assez vaste et s'adapte en fonction de la saison. On va commencer dans un premier temps avec les tissés, ou encore chaînes et trames. On peut utiliser de la popeline ou de la batiste, du plumeti, de la double gaz, de la viscose, du lin, du jean léger ou chambré, du cirsecoeur, du velours côtelé plus ou moins fin, ou encore un drap de laine souple. Du côté de la maille, on peut utiliser du jersey, du sweat léger, du French Terry, du sweat matelassé souple ou encore de la maille ajourée. Le rendu en maille est très confortable. On peut aussi imaginer sans problème ce patron cousu dans un lycra pour en faire un maillot de bain, parfait pour les tout-petits. C'est ce que l'on a fait sur cette version, que l'on a cousu dans un de nos tissus maillot de bain exclusifs. A noter que l'idéal est d'utiliser de la laminette dans les coulisses cuisses. On peut aussi l'utiliser à la taille comme on l'a fait ici, mais c'est un peu fin. Alors on peut également utiliser un élastique traditionnel de 15 mm. Il faut simplement garder en tête qu'il n'a pas la même résistance au sel et au chlore et que le maillot risque de moins bien tenir dans le temps. Mais ce n'est pas forcément gênant pour un maillot bébé qui ne dure qu'un été. Précision importante, on peut utiliser des tissus plutôt épais pour réaliser le bloomer. Par contre, il vaut mieux privilégier une matière fine pour les coulisses. Étant donné qu'elles ne sont pas visibles sur l'extérieur du vêtement, on peut imaginer utiliser deux tissus différents, un pour le bloomer plutôt épais, un pour les coulisses plutôt fins. Au niveau des fournitures, il va nous falloir deux types d'élastiques. Un élastique de 1,5 cm de large pour la ceinture. Préférez un élastique plutôt souple. Un élastique de 5 mm pour les cuisses. Ici, on utilise un élastique pour masque qui fonctionne très bien. Ensuite, en fonction des options choisies, vous pourrez avoir besoin d'autres fournitures. Du thermocollant fin pour renforcer les boutonnières sur les bretelles. Quatre boutons toujours pour les bretelles. Et des boutons décoratifs pour l'option pâte. Sur les modèles que je vais coudre pour la vidéo, j'ai utilisé des boutons de diamètre 12 mm. Et enfin, vous aurez besoin de biais si vous préférez réaliser les coulisses dans un biais du commerce plutôt que dans votre tissu. Avant de nous lancer dans la couture du patron, on va aussi faire un petit tour des différentes options proposées, ainsi que des versions que l'on a cousues. On commence par la version avec ceinture classique, à laquelle on peut ajouter des pattes boutonnées décoratives. On a cette version culotte, cousue dans une popeline fleurie, dans sa version la plus simple, sans aucune option. On a également une version avec ceinture classique, sur une forme short, avec deux pattes boutonnées et des bretelles amovibles. Celle-ci a été cousue dans un lin bleu jean qui lui donne une bonne tenue. Enfin, on a cette version short toujours, avec ceinture classique, 
une seule patte boutonnée cette fois et un détail volanté en bas de jambe. Elle a été cousue dans un chambré rayé. On a ensuite la possibilité de faire une forme dite « paper bag », c'est-à-dire qui crée un petit volant au niveau de la ceinture. C'est un petit détail qui change et qui est très mignon au porté. On a donc cette coupe culotte en jersey bunnies exclusif Ikati. On a également cette version en vichy noir et blanc, en forme short cette fois-ci, et avec le détail volanté en bas de jambe. On peut également faire une version avec un volant ou une jupe intégrée. On a testé cette option plutôt sur la forme culotte, qui nous semblait plus appropriée, mais elle est bien sûr faisable également sur la forme short. Je vous montre cette version en Vichy toujours, avec des bretelles amovibles et une jupe que l'on a agrémentée avec une de nos étiquettes exclusives. Ce qui est joli avec le Vichy, c'est de jouer sur le sens de la découpe et je ne résiste pas de vous montrer ce petit détail de la coulisse coupée dans le biais que je trouve adorable. On pourrait également imaginer coudre une patte boutonnée coupée dans le biais pour jouer avec les carreaux par exemple. On a également cette version en plume tee avec prothèses amovibles. Le plume tee est léger et convient bien pour cette option jupe. Enfin, on a cette version à volant que l'on adore. Il s'agit d'une double gaz qui propose une bordure brodée. On s'est servi de cette bordure pour créer le volant, ce qui donne un résultat très travaillé. En plus, c'est très simple à faire car il n'y a même pas besoin de réaliser d'ourlet. On peut s'amuser à utiliser des dentelles ou des bandes de broderie anglaise pour ce volant, le rendu peut être très sympa. J'ai quelques précisions à faire à propos de la découpe des pièces. Les pièces coulisses sont coupées dans le biais, ce qui consomme un peu de tissu, c'est vrai. On serait tenté de les couper dans le droit fil, mais vraiment, je vous assure que ce n'est pas du tout la même chose. Couper dans le biais permet de donner une certaine extensibilité à la bande et beaucoup plus de souplesse. C'est primordial pour pouvoir la coudre dans les arrondis des cuisses. Si vous coupez votre bande dans le droit fil, vous aurez beaucoup plus de mal à l'assembler et votre résultat sera moins propre avec probablement des plis qui se seront créés. Si vous n'avez pas assez de tissu pour couper les coulisses dans le biais, dans ce cas, je vous conseille d'utiliser un biais du commerce à la place. Deuxième point à propos du bloomer forme culotte. Il se compose d'une seule pièce à couper sur le pli, ce qui nous donne le devant et le dos attenant. Ça ne pose pas de problème si l'on a un tissu uni ou un motif sans sens. Par contre, si l'on a un tissu avec un sens, on va se retrouver avec les motifs à l'envers sur le dos. Pour éviter ce problème, il faut faire une adaptation simple du patron. Je vous montre. On prend notre pièce une et on la plie en son centre, en superposant le devant et le dos. Les coutures côtés doivent parfaitement correspondre. On marque bien le pli en bas et on coupe le long. On va ensuite positionner les pièces côte à côte sur le tissu et cette fois, le dos sera positionné dans le sens du motif. Il faut juste penser à ajouter une marge de 7 mm le long de la ligne que l'on vient de couper. On place endroit contre endroit le devant et le dos ainsi obtenus. et on pique à 7 mm au niveau de l'entrejambe. Maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre le reste des étapes, il n'y a aucun changement. Cette modification peut être aussi intéressante si l'on coupe le bloomer dans des chutes de tissu, et que l'on n'a pas la hauteur suffisante pour couper la pièce en un seul tonneau. Si vous choisissez de coudre votre bloomer dans une maille qui est extensible, vous pouvez vous permettre de couper les coulisses dans le droit fil car elles seront suffisamment extensibles. C'est ce que j'ai fait ici sur cette version en jersey, mais je répète, c'est vraiment le seul cas où l'on peut couper les coulisses dans le droit fil. Dernière remarque à destination notamment des débutantes. Les coulisses sont assez fines pour pouvoir y passer un élastique de 5 mm, on trouve le rendu plus chic avec une fine coulisse. Cela nécessite d'être précis lors de la piqûre et de piquer très proche du bord. La marge d'erreur est assez petite, c'est pourquoi je conseillerais à une débutante d'élargir de plusieurs millimètres la pièce coulisse afin d'avoir une plus grande marge pour piquer. 
Cela peut aussi être utile si l'on utilise un tissu un peu capricieux, comme de la double gaze par exemple, qui a tendance à se déformer et d'autant plus dans le biais. On entoile sur l'envers deux pièces bretelles au niveau des emplacements des boutonnières aux deux extrémités. On entoile sur la partie devant, là où il n'y a qu'une seule boutonnière, un rectangle d'environ 2,5 x 3 cm. On entoile sur la partie dos, là où il y a deux boutonnières, un rectangle d'environ 2,5 x 5 cm. Ainsi, on ne thermocolle pas les marges de couture, ce qui nous donnera un rendu plus souple. On va ensuite surfiler ou surjeter toutes les pièces qui en ont besoin pour ne plus avoir à le faire plus tard. Pour la version short, on surfile les lisières de la fourche et de l'intérieur des jambes. Pour la version culotte, on surfile les lisières côté. Pour la version volant ou jupe, on surfile les lisières côté. On repasse un rentré de 7 mm sur une longueur de chaque coulisse. Cela nous permet de préformer le rentré de la coulisse lorsque celle-ci est encore à plat, ce qui est bien plus simple qu'une fois la coulisse cousue. Je vous montre d'abord sur les coulisses du short avec la version froufrou. Elles sont donc un peu plus hautes que les coulisses culottes. On place endroit contre endroit chaque coulisse le long des cuisses en alignant les lisières ensemble lisière non repliée des coulisses, et on épingle. On positionne bien les lisières bord à bord, et on épingle sans étirer la bande. Pour la version culotte, on prend son temps pour bien mettre en place la coulisse dans les arrondis prononcés, notamment pour les plus petites tailles. Les coulisses dépassent aux deux extrémités, c'est normal. Elles sont prévues légèrement plus longues que les cuisses, pour être à l'aise lors de la couture. On pique à 7 mm. Voilà, on a piqué. On réduit la marge de couture à 4 mm. On peut également couper le surplus de coulisses à chaque extrémité. On va maintenant sous-piquer les marges de couture. On couche les marges sous les coulisses. Au besoin, on peut repasser pour que ça tienne bien en place. Et on surpique les coulisses à travers toutes les épaisseurs. Cette couture va permettre d'emmener très légèrement le tissu vers l'intérieur du bloomer une fois fini. Et ainsi, la coulisse ne sera pas visible sur l'extérieur du vêtement. Voilà, je vous montre une fois la coulisse sous-piquée. J'en profite pour vous faire un plan machine. Si l'on a un tissu pas trop capricieux, de type popeline, ou ici plumti, on n'a même pas besoin d'épingler la coulisse. Je positionne les lisières bord à bord, et je les aligne avec mon petit biche, ce qui me donne une couture exactement à 7 mm. Je repositionne la bande bord à bord au fur et à mesure de la couture. Une fois les lisières alignées, je déforme légèrement mon tissu pour qu'il se présente en ligne droite devant le pied de biche. Ça me permet d'avoir une couture plus régulière. Dans les arrondis prononcés, ça n'est pas possible. Je prends donc mon temps. Je laisse l'aiguille plantée dans le tissu et je prends le temps de bien placer la coulisse. Ça permet d'être tout autant précis qu'en épinglant, mais également de gagner du temps. Une fois la piqûre faite, je réduis la marge de couture à environ 4 mm. 
Et enfin, j'enchaîne directement sur la sous-piqûre. Je positionne les marges de couture sous la coulisse et je mets le tout sous le pied de biche. J'aligne le repère centre de mon pied de biche avec la couture d'assemblage et je décale mon aiguille de deux crans vers la droite. Ainsi, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire une piqûre régulière à 2 mm de la couture d'assemblage. En théorie, il faudrait que je repasse la coulisse avant de faire cette couture. Mais ici, le tissu se positionne bien et je prends soin de souvent m'arrêter pour bien placer le tout sous le pied de biche. Et voilà comment on réalise trois étapes en une fois sans même bouger de la machine à coudre. On va commencer par l'assemblage des deux jambes pour la version Bloomer Short. On plie chaque jambe endroit contre endroit et on épingle la couture intérieure des jambes. Les coulisses sont dépliées et donc épinglées dans la continuité. Je vérifie que mes coutures d'assemblage sont bien alignées et je pose ma première épingle. Je continue d'épingler, puis je pique à 7 mm et ensuite j'ouvrirai les coutures au fer. Je vous montre sur la seconde jambe déjà cousue, on voit que les coutures d'assemblage de la coulisse sont bien alignées. On va ensuite réaliser la couture de la fourche. On a donc une jambe sur l'endroit et une jambe sur l'envers. On place une jambe l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et on aligne les lisières de la fourche. Je prends soin de bien aligner les coutures au niveau de l'entrejambe et de bien piquer avec les coutures ouvertes. Je termine d'épingler, puis je pique à 7 mm, et enfin j'ouvrirai les coutures au fer. Voilà une fois assemblé. Les coutures sont bien ouvertes et alignées sur l'endroit. Pour le bloomer culotte, il nous suffit d'assembler les coutures côtés. On plie le bloomer en deux, endroit contre endroit, pour aligner les coutures côtés devant et dos ensemble. Les coulisses sont dépliées et donc épinglées dans la continuité. Je vérifie que mes coutures d'assemblage sont bien alignées et je pose ma première épingle. Je pique à 7 mm, puis j'ouvrirai les coutures au fer. Et voilà, une fois piqué. Ici, je vais faire une option avec une seule patte. Si vous en faites deux, il vous faudra répéter les mêmes étapes pour la seconde patte. On repasse des rentrées de 7 mm sur les deux côtés et sur la pointe de la patte. On vient ensuite placer la pâte sur le devant du bloomer en alignant la lisière haute de la pâte avec la lisière haute du bloomer. Si option pâte unique centrale, on place la pâte au centre du bloomer, c'est-à-dire sur la ligne de pli pour la version culotte ou centrée sur la couture pour la version short. En cas d'option pâte latérale, on place les pattes centrées par rapport au repère de bouton devant. Moi, j'ai une patte unique que je vais épingler au centre du bloomer. Une fois épinglé, on va piquer tout autour de la patte à 2 mm du bord. Je vous montre une fois piqué. On passe à la fermeture et l'élastiquage des coulisses cuisses, aussi bien pour la version short que pour la version culotte. On reforme le rentré de 7 mm déjà repassé sur les coulisses, on retourne les coulisses à l'intérieur du bloomer et on épingle le long du repli. On 
pique au plus proche du bord en laissant une ouverture d'environ 3 cm au niveau de l'entrejambe. Je vous montre ensuite sur la version culotte. On prend son temps dans les arrondis et on n'hésite pas à tirer légèrement sur la bande pour l'assouplir et lui donner la forme de l'arrondi. Pour l'option froufrou en bas de jambe du short, on a simplement une piqûre en plus à faire. La coulisse est plus large pour cette option, on peut donc la surpiquer environ 1 cm en dessous de la piqûre précédemment réalisée afin de créer la coulisse pour l'élastique. Cette fois-ci, on pique tout autour sans laisser d'ouverture. On va maintenant élastiquer les cuisses. Je vous montre ici sur une version short mais avec des froufrous. La seule différence, c'est qu'il y a une piqûre en plus, sinon le principe est vraiment identique. On coupe deux élastiques selon la mesure donnée dans le tableau du tuto. Je note au stylo la marge de couture de 1 cm à chaque extrémité. Ça me permettra d'être bien précise et c'est également une petite astuce pour être sûr que l'élastique n'est pas vrillé dans la coulisse. On doit donc se retrouver avec l'élastique comme ceci, les deux traces de stylo visibles. On passe l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice. Comme la coulisse est plutôt fine, il faut également une épingle à nourrice plutôt fine. Personnellement, j'utilise celle-ci que j'ai légèrement écrasée afin qu'elle passe sans difficulté. J'épingle l'extrémité de l'élastique à l'entrée de la coulisse pour éviter qu'elle ne parte à l'intérieur. On superpose les extrémités sur 1 cm et on pique en vérifiant qu'il n'est pas vrillé. Si les repères précédemment marqués au stylo sont du même côté comme ici, c'est que, a priori, c'est tout bon. On répète pour la seconde cuisse. Je vous montre en accéléré sur cette version culotte, le principe est vraiment identique. Pour la culotte, il peut y avoir une petite difficulté au moment de passer l'élastique au niveau de la couture côté. L'épingle à nourrice peut se bloquer dans les marges de couture. Dans ce cas, on retourne en arrière et on réessaye de passer. Voilà une fois l'élastique piqué. Sur un petit élastique comme ça, c'est parfois difficile d'obtenir une couture propre à la machine à coudre qui peut avoir tendance à soit faire du surplace ou un peu à avaler l'élastique, ce qui crée des nœuds. Tant que la couture est bien solide, il n'y a pas de souci. On fait donc plusieurs allers-retours pour être sûr de la solidité. On rentre complètement l'élastique à l'intérieur et on referme l'ouverture par une piqûre. On passe à la réalisation de la ceinture élastiquée et on commence par la version classique. On repasse un premier entrée de 1 cm en haut du bloomer, puis on en repasse un second de 2 cm cette fois. Je l'ai déjà fait hors caméra, c'est pourquoi il se marque aussi bien. On épingle en place. On va piquer tout autour, près du bord, en laissant une ouverture d'environ 3 cm sur un des côtés. Pour la ceinture paper bag, le principe est identique. La hauteur de la ceinture est simplement plus importante et on ajoute une surpiqûre pour réaliser la coulisse de l'élastique. On commence donc par repasser un premier entrée de 1 cm en haut du bloomer, puis on en repasse un second de 4 cm cette fois. Je l'ai déjà fait hors caméra, c'est pourquoi il se marque aussi bien. On épingle en place. On va piquer tout autour, près du bord, en laissant une ouverture d'environ 3 cm sur un des côtés. On réalise ensuite une seconde piqûre 2 cm au-dessus de la précédente, sans laisser d'ouverture cette fois, pour ainsi créer la coulisse pour l'élastique.
je m'aide des repères sur la machine à coudre pour coudre à un intervalle régulier sans avoir à marquer de repères tout autour du bloomer. Je vous montre ici en accéléré. Je vais ici réaliser la version jupe, mais le principe est identique pour la version volant. La pièce est simplement moins haute. On place endroit contre endroit les deux pièces volant ou jupe et on aligne les petits côtés. On épingle, puis on pique à 7 mm. On ouvrira ensuite les coutures au fer. On va réaliser l'ourlet en bas de volant ou jupe. C'est plus simple de le réaliser tout de suite, lorsque le volant ou jupe n'est pas encore froncé à la taille. On fait un premier entrée de 1 cm, puis un second de 1 cm également. Si la matière est un peu épaisse, on peut faire un entrée simple de 2 cm, en ayant au préalable surfilé ou surjeté la lisière. Ici, je vais faire un double ourlet, ma matière étant plutôt fine. On pique l'ourlet au plus près du bord. Voilà une fois l'ourlet piqué. On va maintenant assembler le volant jupe au bloomer. Attention à ne pas vous tromper dans le positionnement du volant ou jupe. On place l'endroit du volant ou jupe contre l'envers du bloomer, tout autour de la taille. On place les coutures d'assemblage du volant ou jupe au niveau des côtés. On épingle bien tout autour. Et on pique à 7 mm. Voilà, on a piqué. Si votre tissu a tendance à s'effilocher, n'hésitez pas à surfiler ou surjeter les lisières ensemble. On va ensuite retourner le volant sur l'endroit du bloomer et bien repasser la couture. Ainsi, la marge de couture est cachée à l'intérieur de ce qui va devenir la coulisse pour l'élastique. En fonction du tissu, on peut avoir besoin d'épingler le volant jupe au bloomer. Ici je vous montre, mais je vais ensuite enlever les épingles pour d'abord bien repasser le volant hors caméra. Ça me permettra d'avoir quelque chose de bien plus précis. On pique tout autour de la taille à 2 cm de la lisière haute, en laissant une ouverture de 3 cm au niveau d'un côté, afin de créer la coulisse pour l'élastique. Je vous fais un plan machine pour vous montrer comment je procède, afin d'avoir une piqûre précise, mais sans s'embêter à marquer une ligne à 2 cm tout autour du bloomer. Je vais en fait m'aider des repères présents sur ma machine à coudre. Je repère celui qui correspond à 2 cm, puis je vais piquer tout autour en prenant soin de bien aligner ma lisière avec ce repère. Je vous montre l'élasticage de la ceinture en détail sur la version classique. Pour les versions paper bag et jupe ou volant, le principe est identique, je vous le montrerai ensuite en accéléré. On coupe un élastique selon la mesure donnée dans le tableau du tuto. Comme pour l'élastique des cuisses, j'aime marquer au stylo les marges de 2 cm à chaque extrémité, afin d'être bien précise et de vérifier que l'élastique n'est pas vrillé dans la coulisse. On passe l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice. Cette fois, on peut en prendre une plus grande que pour les cuisses. J'épingle l'extrémité de l'élastique à l'entrée de la coulisse pour ne pas qu'il parte à l'intérieur de la coulisse. On superpose les extrémités sur 2 cm et on pique en vérifiant qu'il n'est pas vrillé. Voilà l'élastique piqué. J'aime bien faire un rectangle avec une diagonale pour être sûr que la couture soit bien solide. Une fois l'élastique piqué, 
on le rentre complètement à l'intérieur et on referme l'ouverture par une piqûre. Je vous montre ici en accéléré sur la version paper bag. On passe donc l'élastique dans la coulisse que l'on a créée, c'est-à-dire la seconde moitié de la ceinture. La première moitié restera vide, sans élastique, et avec des fronces créées par l'élastique, ce qui donnera l'impression d'un petit volant à la taille. Pour la version volant ou jupe, on se place cette fois non pas sur l'envers du vêtement, mais sur l'endroit. On le passe dans la coulisse de la même façon. Ça peut être un peu plus compliqué pour assembler les deux extrémités, car elles sont cachées sous le volant ou la jupe. Mais en le soulevant, il n'y a pas de souci. On place endroit contre endroit une pièce bretelle thermocollée et une non thermocollée. On pique à 7 mm tout autour en laissant une ouverture d'environ 20 cm sur une grande longueur. On répète sur l'autre bretelle ce que j'ai déjà fait ici. On dégarnit les angles. Puis on retourne les bretelles sur l'endroit. C'est un peu long à faire. Au besoin, on peut s'aider d'un outil qui nous permettra de pousser le tissu. Le fait d'avoir laissé une ouverture sur le centre et non sur une extrémité nous permet d'avoir deux moitiés à retourner et non une seule grande longueur. C'est plus simple ainsi. Je prends soin de bien sortir les angles. Une fois retourné, il est primordial de repasser les bretelles. Ici, vous avez avant repassage. Et là, après repassage, on en profite pour bien repasser les rentrées de 7 mm au niveau de l'ouverture. On épingle, puis on pique tout autour à 2 mm du bord. Si l'on ne veut pas de surpiqûre, on peut également simplement refermer l'ouverture par un point invisible à la main. Je vous montre sur la seconde bretelle que j'ai surpiqué. Il ne nous reste plus qu'à broder les boutonnières. Ici, j'en ai brodé 6 selon les repères du patron. On peut également choisir de n'en broder qu'une seule au lieu de deux au niveau du dos, ou de les espacer différemment. L'idéal étant d'essayer directement sur l'enfant et de broder la boutonnière au bon endroit. On peut aussi choisir de faire plusieurs boutonnières pour que les bretelles s'adaptent en même temps que l'enfant grandit. On coud 4 boutons sur l'envers du bloomer aux emplacements indiqués sur le patron. On évite de coudre l'élastique en même temps que les boutons, et on ne pique donc qu'une seule épaisseur de tissu. Ceux sur le dos sont plus rapprochés que ceux sur le devant, afin de permettre aux bretelles de mieux tenir. On peut ensuite accrocher les bretelles grâce au système de boutons et boutonnières. La dernière étape est pour l'option pâte. Il ne reste plus qu'à coudre les boutons décoratifs sur les pattes. Ici, j'ai choisi d'en coudre 3 à intervalles réguliers sur ma patte centrale. Sur cette taille 12 mois, j'ai choisi des boutons de 12 mm. Et voilà, votre bloomer Bilbao est terminé. On a essayé de vous donner plein d'astuces afin que votre couture soit un vrai plaisir. On espère que la vidéo vous a plu. A bientôt sur Ikati. E